自从那场名为“降临”的浩劫之日起，七十二根魔神柱催生出七十二位魔神，与人类展开了数千年的战争。这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百七十二年，由圣殿联盟六大强者所组成的猎魔团小队，正计划在驱魔关外击杀排名五十四的魔神猎拉基。啊，哎，抱歉抱歉，先躲躲啊！大块头好看，哎，圣阳阵法，神圣守护，悠着点儿，我们等影子准备好。火为狂风。我是第五十四处的小家伙，排名更高的爷爷我也灭过。罗奎，给我加点醋。啊！可以。染指魔神之物、啊，竟然是他！七十二魔神之首，魔神皇。
。原来你就是龙星宇，很好。他怎么走了？那天，没人知道魔神黄风秀离开的原因。而那天，还发生了另一件不为人知的事：神印骑士龙星宇的妻子白月，竟然神秘失踪。走吧，魔神皇陛下要见你。因为他的离开，人类获得了短暂的和平，而两族的命运也因此悄然转变。那晚，因为魔神皇的降临，原本心悦寂寞，但在晨曦将起的时候，遥远的东方竟忽然。亮起了一颗星光。来到骑士学院已经一年了，接下来每个人都要进行灵力测试，只有灵力超过十点，才可以晋升骑士侍从，继续在学院修炼，否则就给我滚回家去！怎么办？我还没做好准备。我将收回你们的武器、装备，还有裴元业，因为不努力，不配做一名骑士。必须要通过测试。听明白了吗？听明白了。大声点儿。听明白了。很好。江湖，开始测试。咦？灵力十三点，合格。接下来你负责报数，下一个，周山。灵力七点，不合格。哎，灵力十一点，合格。灵力六点，不合格。冷浩辰。江湖，报数。灵力九点，不合格。啊！居然没太可惜了。这孩子资质还是不够啊。教官，我
，请再给我一次机会吧，我一定能通过的。混账！每个人只有一次机会，如果给你破例，那对他们公平吗？对不合格的同学，我将收回你们的武器、装备，还有裴元业。过分，但我不得不求求你们了。教官，浩辰他……教官，我想请您再给龙浩辰一次机会。他花了很多时间想帮我通过测试，要不是我，也许他可以一次通过。教官。我也同意给浩辰一次机会，他也帮过我。教官，就再给他一次机会吧。是啊，他可以的。是啊，可以的。是啊，可以的。可以的，可以的。教官，您不是说不努力的人不配做一名骑士吗？可浩辰他，是我们当中最努力的呀。我怎么会不知道？他正因如此，没有资质，才更应该尽早放弃。嗯，再给他一次机会吧。对，是啊，教官，教官，教官，教官，教官，教官，教官，教官，教官，教官，教官，教官，但，也是我见过最团结的。龙浩辰，既然第一名的蒋虎也替你求情，那你就跟他比试一下。如果你能战胜蒋虎，我就再给你一次机会，公平起见，包括你们都一样。江湖，全力以赴，否则的话，我取消你骑士侍从的称号，明白了吗？嗯，浩辰，小心了，我不会手下留情的。虎哥，请。仪式开始。停。停。比力气。龙浩辰还差得太远。孩子们，骑士的十大守则是什么？谦卑、诚实、怜悯、刚柔。虎哥力气大，左手腰不发力。战斗中瞬间提高爆发力，可他之前测出的灵力为何那么低？太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！太好
。好了，下一个，你们谁还想挑战蒋虎？我来，我来。还有浩辰，裴元业可是骑士圣殿特有的珍品，有固本裴元和增加灵力的作用。你有每天在喝吗？你刚刚的战斗表现是我见过的孩子里天赋最高的，但以你的努力，加上裴元业的功效，灵力不该这么差。教官，浩辰，走了。嗯，回去吧。嗯。这孩子一定瞒着我什么。给你，啊，虎哥，你的培元液都给你妈妈喝了吧？妈妈，来
这一年多亏了他，妈妈的身体才好了些。可你也不能完全不喝呀、啊，今天差点没通过测试。还有你当时那一下，哇，大家都惊呆了。对不起，你虽然教过我，男儿膝下有黄金，可是我不要失去你。为了你，我什么都愿意做。不过你裴元夜都不喝，灵力还能突破十点，要是喝了的话，那岂不是？虎哥，我得去那边找些草药给妈妈配着喝，你先回去吧。哎，那这个……你也需要变强啊。听说最近山里有野兽，你要小心啊！知道了。听说最近山里有野兽，你要小心啊！是吧？你在找什么吗？姐姐，喂，我是哥哥，不是姐姐。好，男子汉才不会逃跑。更何况，我今天刚晋升为骑士侍从，区区几个坏人。
天启，你不再是我们的女儿，而是轮回圣女。你不能有朋友，不能有自由，只能不停的试。失去六感，哪怕失去生命又如何？你没有选择。既然肩负使命，就必须为大家牺牲。
叔叔，他好像不想跟你走。胡闹。别急，我是为他好。刚才狼魔的攻击，已将他的五脏、肋骨和胸骨震伤，再勉强支撑，人都得废了。想让我帮他，可以，但你得答应我，不可以再逃出来，必须完成轮回圣女的试炼。还算英勇机敏，没想到灵力竟然这么低。看来也只是个没有天赋的人，这辈子难有成就。我已替他疗伤，同时用灵炉之力帮他梳理了十二正经，燃尽了体内杂质。他的潜力至少会提升一个档次，算是对他努力保护你的奖励。我们走吧。那可是店主送给你的
哥，那个女孩呢？我的伤怎么也不见了？奇怪，难道那是梦吗？这是什么？啊？啊？怎么变轻了？自从魔族来到圣魔大陆后，对人类进行了疯狂的屠杀。为了人类的传承，人类强者组成六大圣殿，带领人类抵御魔族，守护着最后的净土。而我的目标，就是成为一名骑士，守护人类，守护我最爱的人。今天怎么这么晚啊？考核通过了吗？嗯，通过了。从今天起，我就是骑士侍从了。妈妈，你看，以后我就真的有能力保护你了，再也不会让你受欺负了。晨晨一直将妈妈保护的很好啊，可是还不够啊，我还要把爸爸的那份也补起来，所以，我还要更努力才行。妈妈，你别干活了，我找了熬汤的材料，这就给你做饭。晨晨，不起，知道了。妈妈，那个骑士最后被魔神皇杀死了吗？当然没有啦，骑士拼尽全力，才勉强阻止了魔神皇的进攻。但骑士也因此受了重伤，下落不明。难道魔神皇真的就那么厉害吗？所以你要答应妈妈，努力成为一个强大的骑士，好不好？嗯，我一定会的。那妈妈也要答应我，快点好起来。嗯，你还好吗？那个叔叔是坏人吗？不好意思，啊，今天太晚了。要是洗东西的话，要明天才可以了。要是您急的话，要不您先把衣服放在这儿。是啊。
雪儿，你这么多年，为什么要躲着我？我，我不是想躲你，我只是，我只是想更好的照顾我们的儿子。什么？你是说？儿子，趁大家还没来，赶紧先试试。我的灵力竟然增长了这么多！啊啊啊！对不起，对不起。晨晨和你一样，是个天生的骑士。这么多年，我都没有在他身边。他，这样吧，你先不要告诉他我和他的关系。我先找个机会跟他相处，让他慢慢接受我。一模一样。您没事吧？无妨。小小年纪，灵力就有二十五。请问，您是谁啊？你叫龙浩辰，昨天刚刚晋升为骑士侍从。你母亲叫白月，你们家住在奥丁山，对吗？哦，您怎么？浩辰，教官好。嗯，大人。嗯，你告诉他。接下来的安排，龙浩辰，这位星宇大人来自皓月城骑士分店，他选中你作为特训弟子，是你的荣耀。未来三年，他就是你的老师，凡事都要听星宇大人指挥。听明白了吗？听明白了。老师好。嗯，巴尔沙，觉醒之时带来了。星宇大人，浩辰还这么小，提前进行神圣觉醒，会不会有危险啊？没关系，我自有把握。呃，巴尔扎教官，那我还可以领培元液吗？可以，我们走。啊啊的骑士啊,啊，还有，刚才那个是什么技能？咻的一下就飞上天了，我也可以学吗？那我先问你，你知道骑士一共划分为多少阶吗？按照灵力划分，骑士一共分为九阶，灵力十点，一阶骑士侍从；灵力一百点，二阶准骑士；灵力两百点，三阶骑士；灵力五百点，四阶大骑士；灵力两千点。五阶大地骑士，天空骑士，灵力四千点；六阶灰曜骑士，灵力一万点；七阶圣殿骑士，灵力三万点；八阶圣骑士，灵力十万点
，九阶神圣骑士。那你知道吗？身为骑士，要想更快的晋升阶级，都需要进行神圣觉醒的仪式。神圣觉醒？嗯，这是骑士最庄严的仪式，它可以激发你隐藏的先天内灵力。先天内灵力最低为零，最高为一百。觉醒后的数值越高，修炼就会越有成效。怎么，害怕了？老师，如果我先天内灵力很低，您是不是就不收我做您的弟子了？不会，无论高低，我都会教你。但神圣觉醒的过程，与骑士精神息息相关，所以你要勇敢去面对。我明白了，星云老师，我会加油的。我准备好了。神圣觉醒的第一步，是通过觉醒之时，帮你剔除体内杂质，迎接光明之力的洗礼。由于你的年纪太小，过程会比别人痛苦十倍，你要坚持住。不要怕，我已经布下法阵为你护体，如有意外，我会终止仪式。可，星宇老师，我好像没有痛的感觉。他的十二正气，竟被人梳理过，体内已无杂质，难怪。那更好，接下来要进行的是主仪式，记住我说的话。不管发生什么，要勇敢去面对，坚持住你的信仰。孩子们。骑士的十大守则是什么？谦卑、诚实、怜悯。开始吧。贝克宝石代表十点先天内力，也代表骑士最高的荣耀。十秒。
怎么停止上升了？难道浩辰的先天内敛力只有这么多？发生什么，要勇敢去面对。还是没有上升。该结束了。人类境地东南方向，能量异动，是否前去调查？
却献上自己的生命，你害怕吗？还在冲击先天满灵力，可恶，少年，你迎娶了我的信任。最后，我将告诉你的是。我在阿武天山住这么久，都不知道这里还有个温泉。史书上记载，神圣觉醒超过九十年，被称作光明之子。而这孩子竟然有九十七点，要不是及时封印住他觉醒的力量，后果真难以想象。星云老师，我的先天内灵力到底是多少啊？我说了。无论高低，我都会教你。等时机成熟，我自然会告诉你。哦，不是，嗯，其实圣殿历史上还从未有过光明之子。光明之神，这就是你让我等待十年的意义。浩辰。你知道这种生物吗？这是蝉。对。但是你知道，就这么小小的一个生物，为了从地里破土而出，它要先在黑暗中蛰伏十几年。人类也如同这只蝉一般，几千年来都被魔族的黑暗笼罩着。但现在，这个黑暗的年代该结束了。这是魔神黄风秀，我的一生之敌。只要他不在，魔族就不成气候。他就是妈妈说的魔神黄。接下来，我会为你制定一个专门的训练目标，认真听。嗯。你的目标。将是成为史上最强骑士，跟我一起打败魔神黄风秀。打败魔神黄风秀。下一轮的试炼即将开始。我知道，你一定很渴望外面的世界吧
，想像其他孩子一样有朋友。但只有你成为轮回圣女，成为圣魔大陆史上最强刺客，杀死魔神皇风秀。彩儿教官，浩辰今天怎么没来啊？他以后都跟另一位教官训练，你不用管他。啊！为了打败魔神皇风秀，我会给你制定严格的训练计划。战训练。低级魔兽，特点是速度快，攻击方式是利齿撕咬。书学习，你在温泉里疗伤的同时，必须牢记所有魔兽的知识。你要仔细观察他们的攻击方式，找出他们的弱点。才能经得起钢铁般的锻造。只有不断的训练，才能实现我们的目标。如果你敢逃亡，我就将你从骑士圣地永远除名。来吧，你现在除了吃饭，没有休息时间
是不是觉得很累，快扛不住了？啊，星云老师，我可以的。抓紧时间吃饭，等下还得训练。教你的，男儿膝下有黄金，你怎能轻易就给别人下跪？我，你什么你？一点小恩小惠就下跪，难道我教的是一个磕头虫吗？老师，我只是想说，我能不能不吃这些饭菜，然后把他们带回去给我妈妈？你的妈妈？妈妈她从来没吃过这么好吃的东西。辛苦吗？我不辛苦，我妈妈才辛苦。我从小没有爸爸，家里都是靠他洗衣服赚点钱，而且他身体也一直不好。老师。更坚强，更勇敢，再也不轻易给人下跪了。请您别赶我走，我不能离开骑士圣殿。你这么紧张，是怕我把你从骑士圣殿除名吧？那样，你母亲就再也没有培元液可以用了。啊，老师。您都知道。嗯，浩辰，你看那太阳，好看吗？天亮之前，再也无法睁开眼睛。是他们用生命照亮了这片大地，他们每一个
，都化作了这茫茫暗夜里的一颗星。浩辰，七世不是喊口号和拿培元液这么简单，这亮起来的，是七世精神，是七世荣耀。是守护人类的决心，是慷慨赴死的英勇。老师，我们骑士圣殿作为圣殿联盟之首，冲锋在前，每一次都可能是最后一次。长夜难明，吾辈只能舍命前行，你懂吗？青云老师，我明白了，我会努力修炼，不会逃跑的。跟妈妈无关，我不会逃跑的，我会成为真正的骑士。月儿，你真是培养了一个优秀的孩子。浩辰，我带你去个地方。老师，这是哪里啊？这是传承之界里面的传承空间，也是你以后学习新技能的地方。学技能？啊、这里的每一张卡牌，都是一个技能。这里有骑士圣殿的所有秘籍，以及我的自创技能。秘技和自创技能。所谓秘技。就是每个圣殿最高级别的技能，获得条件极为苛刻，是联盟的底牌。至于我的自创技能，以你现在的能力，恐怕还无法学习。星宇老师，你好厉害啊！龙浩辰、啊，我再问你一遍，你是否明白了何谓真正的骑士，并愿意成为我的弟子，为守护人类而战？我愿意，老师。光明神在上，今日以无之剑为你加冕。骑士之官，携荣耀加于你身。即日起，你的生命属于圣殿联盟，生，则为守护人类奋战到底；死，则英灵长存沙场，终生不悔。联盟荣耀，即你之荣耀；荣耀，即生命。传承之境，传承骑士的荣耀，传承守护人类的使命，传承我的一切。
传承之界已认你为主，此后你便是这里的主人。但你现在灵力还太弱小，这里的很多技能你还不能驾驭。只有当你的能力达到了，他们才会逐一解封，让你学习。这是你要学习的第一个技能，试着将手放上去，沉心静气，用你的灵力去激活卡牌。将灵力汇聚到剑身，随后挥出。你试试。一天挥剑三千次，一年挥剑一百万次，为了你想守护的一切。魔术吸我心！啊啊！浩辰，浩辰，竟然是魔术吸我心！快跑，你打不过他的！不，我不会抛弃你，我来一开这魔术，我先退一个。虎哥，压虎哥！居然挡住了，我的力量和速度都更强了。坚硬的外壳和有毒的尾钩，还有弱点是封皮。得手了，浩辰已经
这么厉害了！怎么回事？什么情况？好大的烟尘！想让我看不见，那不如将计就计。是的，严格训练，不然今天一定守在这里。浩辰、啊，虎哥，你们还好吗？你刚才太惊醒了，如果再慢一秒，恐怕……不会的，我每天都在躲避比他更快的东西。哎、<笑>好厉害啊！竹剑也可以有这么大威力。是啊，浩辰，你刚才杀死仙尾蜥那招是什么？几天不见，浩辰就变得这么强，而我还。不用了，浩辰，今天谢谢你救我们，再见，再见。虎哥，今天要不要去我家？我们好久没见了。要不是有您的教导，我恐怕再也见不到妈妈了。我是冷不防，我是冷不丁，我们是冷不冷组合。嗯、小妹子，这新尾蜥是你干掉的？哦，嗯，我是男孩子。啊，嗯嗯，哥。你的眼睛该洗一洗了，这么可爱，一定是男孩子呀。呃，这位小兄弟，蝎尾蜥卖吗？蝎尾蜥还可以卖？当然可以，魔兽的尸体都可以换钱，像我们这种人就是专门收购的。是啊，这蝎尾蜥要是在城里，可以卖上很多。我看你面善，这样我出一个金币，你看行不行？你看。我的小祖宗，我说你要童叟无欺。嗯，哎，好吧，好吧，我们出三个金币
，你到城里也不可能比我们多，卖给我们很划算啊。魔术竟然可以卖，那这样我也可以赚钱，妈妈就不用那么辛苦了。好，我卖给你们。交易完成，祝您生活愉快。神经病，再有魔术要卖，记得找我们。呃，可是我到哪里去找你们啊？真是奇怪的人。你也好像变壮了，妈妈快抱不动你了。因为心雨老师可严厉了，连睡觉都得修炼。还是为你好，我给你做了一大桌饭呢，快去吃吧。嗯，妈妈，我给你带了很多山上新鲜的水果蔬菜。哦，还有老师让我给你带的一封信。给你换个新头绳。哦、嗯嗯嗯，这个和之前的好像不一样。这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈。嗯，对了，妈妈，老师跟你写了什么呀、嗯？你好像挺开心的。夸我儿子努力，我当然开心啦。是吗？我可不信，怎么，你不喜欢他？嗯，星宇老师很厉害，可是他又总是冷冰冰的，一年一百万次，像个木头人一样。<笑>这个戒指是哪里来的？哦，是我之前认识的一个，一个朋友。嗯。朋友，可以给我看看吗？还是上古文字，勿忘我，是个女孩子吧？啊，妈妈，你怎么知道的？<笑>你可要好好保管哦。不，我，我。彩儿，轮回圣女的第四轮试炼，你准备好了吗？每一轮试炼，你都将失去六感中的一感。接下来，你将失去视觉。
今晚月色好美啊！你也在看吗？龙浩辰，接下来我要给你新的挑战。让我看看你这一年的修炼成果。来来来，快来看呐！皓月城特产。星月老师说，皓月城有一场考核在等我，会是什么呢？嗯，你看那小女孩怎么背那么大的剑啊？对啊，好奇怪啊。皓月城骑士分店，我来了！哇，这就是皓月城的骑士分店吗？好壮观啊！圣殿重地，闲人勿进。我来自骑士圣殿奥丁子殿，想找你们的纳兰殿主。好可爱的女孩子，还被那么大的骑士中箭。我的老师托我转交一封信给他。什么奥丁子殿？赶、啊、紧离开！圣殿不是你这种小孩子该来的地方。可是我必须见到纳兰殿主。不行不行，快离开！喂，你们是在为难一个小孩子吗？啊、骑士大人。骑士大人，规矩是死的，人是活的。难道他一个小孩子还能闹事不成？我带你进去，找男兰说说吧。好。这小姑娘的手居然和我一样，有长期练剑磨出来的茧。还不让开！是，是。谢谢你，我叫罗浩辰。别那么客气，我叫李欣，以后叫我欣儿姐就可以了。哦，新来的你不要命了？那可是店主的亲传弟子，咱们分店最天才的女骑士，地狱玫瑰。
是什么？那是象征着我们骑士圣殿最高荣耀的神印王座，唯有神印骑士大人才能拥有的神器。神印王座，神印骑士。每一张王座上都有神留下的烙印，是我们骑士的最强神器。而能得到他们承认的九阶骑士强者，就会被称为神印骑士大人。那神印骑士一定很厉害吧？当然了，每一位神印骑士都有击杀魔神的实力，那可是我们所有骑士的终极目标。神印王座要是不够用怎么办？你当神印骑士是大萝卜呢？全联盟也不过有三位神印骑士大人罢了，其他的三个王座还在等待他们的主人。神印王座，浩辰，快来啦！哦哦。姐姐，嗯，刚刚他们叫你骑士大人，那你也是一名骑士吗？没错，姐姐是三阶骑士。哇，我从来没见过女骑士，姐姐你好厉害，<笑>所以你也就不用担心了。担心？嗯嗯，<笑>我第一眼就看出来了。想当初，我也是女扮男装跑出来当骑士。你呀，就大大方方的，别假装男孩了。姐姐，我本来就是男生啊，男生。可你长得这么可爱，我是男孩子。嗯星儿，这小姑娘是谁呀、啊？我不是小姑娘。<笑>纳兰叔叔，这是我刚认的弟弟，龙浩辰。这孩子居然能被星儿认可，难得呀！他的老师有一封信要交给你。哦，什么信？拿来我看看。嗯嗯。哦。啊！纳兰叔叔，信上说了什么？呃，呃，我浩辰啊，没想到你竟然是星宇大人派来的。他，他还好吗？老师，他很好。嗯。星宇大人给你安排了三个任务，这第一个任务是参加准骑士考核。什么？浩辰这么小就要参加准骑士考核正好有人在准骑士考核，你看，老子这一次一定要出牌。灵力八十七点，未通过。倒霉，又是差一点。我怎么不是坏了吗？圣殿内不得放肆，考核失败，下个月再来。浩辰，考核的通过线是一百点灵力，去吧。加油！
，小兔崽子也来测试。奈兰叔叔，浩辰的老师为什么让浩辰这么小就来考核呀？哎，您可别小瞧了浩辰。既然星宇大人让他来，就一定有原因。不信你看。啊这么小的小孩，竟然叫一百零七点，通过。我我已经是一名准骑士了吗？嘿嘿呀，不只是准骑士，是皓月分店有史以来最年轻、最天才的准骑士。天才榜第一。弟弟，你刷新了记录。天才榜，那是什么？是记录皓月分店最强准骑士知名的榜单。突破准骑士时，年龄越小，综合潜力越高，排名就越靠前。<笑>从我当年刷新记录后，稳坐了这么多年第一，没想到今天居然被一个小孩子给超过了。我管你什么狗屁天才榜！凭什么这小兔崽子能通过？本大爷胳膊比他腰都粗，黑幕一定有黑幕。你在质疑骑士圣殿的公正？你个小丫头也是骑士？怎么样，不服啊？嗯，放肆、嗯！滚出骑士殿！你算什么东西？敢让我滚！我告诉你，这事儿没完！干、嗯、嘛、啊？再敢放肆，取消你骑士进阶考试的资格！浩辰啊，星儿说的没错，这么小的准骑士，在我们圣魔大陆啊，可谓是绝无仅有。哎，纳兰店主，我算是通过第一个任务了吗？当然，但星宇大人特意交代，你要想拿到准骑士徽章，还得完成第二个任务，在一名三阶骑士的攻击下，坚持一刻钟。什么？二阶准骑士，怎么可能跟三阶骑士对打呢？这，要不我来，正好让我试试我们的新天才榜第一。哦，嗯，嘿嘿嘿，也好也好，你们两个注意分寸就行。小心哦，我可不会偷偷放水。请姐姐指教。
怕一次冲锋，小小年纪竟然把战斗技巧掌握得这么纯熟。星宇大人，您真是培养了一个好苗子呀！还不错，试试这个。要叫闪电！熏儿这丫头越来越认真了。你刚刚施展的是不是神域格挡？嗯，神域技是骑士圣殿最特殊的一类秘技，能借助光明神之力，发挥出远超当前等阶的威力。你今天学的是神域技的第一招，被誉为“神之防御”的最强单体防御技能——神域格挡。格挡可是神域技的入门砖，那可是六阶护药骑士才有资格学习的技能啊！六阶，六阶骑士技能，浩辰怎么可能越阶学习技能呢？如果是星宇大人，他的确有权利破格传授这个技能。纳兰叔叔，你口中的星宇大人到底是谁啊？呃，这，呃，嗨，你就别乱打听了，有机会我会告诉你的。来，浩辰，看。哎，得得，这是准骑士徽章，上面有咱们皓月分店独一无二的标志。来，你先收好，我来跟你讲讲这第三个任务。说起来，这第三个任务可能还得麻烦心儿。今天亲眼看见你在皓月坟店作弊，你们自己想想，见过年纪这么小的准骑士吗？要不是家里花了点烂钱，是啊，就是到处求爹爹告奶奶给求来的。什么东西啊？这就是就是，你再乱嚼舌根，信不信我把你舌头拔了？哼。
您好，请问您有准骑士徽章吗？嗯。老大，接住！这本来就该是你的。拿着我的徽章，不害臊吗？请把徽章还给我。给狗也不给你。请把徽章还给我，还给你可以让你妈来求我呀，兔崽子！说什么？让你妈来？阁下侮辱我母亲，我龙浩辰以骑士圣殿准骑士的身份向你发出挑战，不死不休！爷爷就成全你！打呀，打死这个小骗子！大哥，让他成全你！老师说过，不必和你的敌人多说什么，用手中的剑和敌人的鲜血来洗刷耻辱。兔崽子，来啊，让爷爷看看你有几斤几两！出风，好快！妈妈，小子，竟敢重伤我大哥，受死！你们敢？呀！青石大人，饶了小东吧，闹个屁，把我们给放了吧！滚！是是是是。姐，你厉害吧？你姐姐我地狱玫瑰的名号还是很响的。你的坐骑真酷！原来你说的是这个。走走走，我我们先去接任务。真是地狱玫瑰啊！地狱玫瑰竟然是那小孩的姐姐，什么来头啊？准骑士大人，请问有什么可以帮到您的？啊，我想接一个三阶悬赏。现在三阶悬赏还剩一个，在皓月沼泽猎杀一只名叫仗义的魔兽。
就这个吧。准骑士大人，这皓月沼泽有一种使人产生幻觉的瘴气，如果你们要捕捉那瘴力，最好还是备几颗瘴气丸。我今天还因为瘴气出现幻觉了，我看见了一个美女。自己是我老婆，是不是？你都三十二十多年了，哪来的老婆？我就知道天上不会掉老婆。<笑>那么，请问在哪里能买到这个瘴气丸呢？瘴气丸可特别难练成，皓月城也只有林大师才练得出来。哎哎哎！别咬小人头发呀！大、啊、师，大人不打脸，咬人不咬头啊！哎，哎，哎，哎，哎。知道小爷平时保养头发要花多少钱吗？你们赔给我！哎，你这发型不是好好的吗？是不是想敲诈啊？嗯，敲诈。哥有药，哼，哥有财。嘿。是魔法圣殿的小天才，还需要敲诈你吗？嗯？癞蛤蟆头上染绿毛，花里胡哨。啊！你你你你还好意思说我？红头发像个大荔枝。啊,啊，姐，你先消消气。大荔枝，大荔枝。林大师，你的魔法果然厉害，所以我们想找您买两瓶瘴气丸。嗯，还是你有眼光啊。刚刚呢，我看你打架也不错，甚合小爷胃口。两瓶瘴气丸就收你三个金币吧。嗯，嗯。小兄弟，你和我真有缘，都是又帅又有钱，那就给你打个折好了。有机会，今后一起闯荡江湖哦。大力志，接着。玫瑰，咬他！你看你还敢乱说话！大荔枝，今后一定没有男人敢娶你。那也轮不到你管。要是再遇到，非让玫瑰把你咬成秃子。是骑士圣殿专门饲养强大魔兽的地方，只要在二十岁之前成为一名三阶骑士，就能前往骑士圣山挑选魔兽，成为自己的坐骑。我的玫瑰独角兽就是在那里获得的
做起，将陪伴骑士征战一时，所以必须要得到对方的认可，才能签订契约，相依相偎，才能成为真正的伙伴。那要是骑士圣山的魔兽都被驯服完了呢？<笑>本弟弟，你以为进骑士圣山很容易啊？咱们骑士圣殿每年最多也只有几十名骑士获得资格。放心啦，你这么小就是准骑士了，进骑士圣山一定没问题，一定会有属于你的魔兽在等着你。属于我的魔兽，我们先去完成任务吧。玫瑰，辛苦你了。嗯、弟弟，这是你第一次来皓月沼泽吧？嗯。好漂亮啊！我还以为会是阴森森的那种。<笑>姐姐，这是什么？好像在古籍上看到过，应该是叫蓝银草。蓝银草，浩辰，快来看，这边这边。哦传说中的蓝银草，今天真是我们的新月月。好漂亮啊！赵丽居然生活在这种美丽的地方吗？穿过蓝银草有一片石林，那里才有赵丽出现的踪迹。不知道为什么有点困，没事没事，我们走吧。那要不我们休息一下？你也太小看姐姐我了。浩辰，你看，我们好像到了。浩辰，你看。我们好像到了，小心点，赵丽可能随时会出现。姐姐放心，我会保护好自己的。
小河里居然有鳄鱼！阿、啊、志小心没说过，哥，好可爱啊！不听，不听，不听，不听，不听，不听。奇怪。我怎么觉得有点困？
强大的心智和信念。伤气吸入的太多，休息一下就好。赵丽已经受伤了，我能解决她姐姐，这个是仗里的魔晶，也是他力量的根源。拿着这个，就能去交任务了。嗯、太久了，居然还要被弟弟保护。看来我还得努力变得更强。下你的任务就都做完了。嗯，看来今天真的是幸运日，明天就可以回家了。看了，他很快就会回来的。真的吗？我骗你了吗？他那样的天才，是注定要去参加全联盟的猎魔团选拔赛。嘿嘿，到时候。
炮尘会绽放何等的光彩呢？啊，真是让人期待呀！先知道星云老师汇报任务，就可以回家看妈妈了。啊啊，好香啊！星宇大人才让这次战争化险为夷。星宇大人如此年轻就获得了神鹰王座，真是年轻有为啊！啊，说了半天，星宇大人人呢？你们有谁见到他了吗？死去的主角怎么能不在呢？啊，好可惜，流星都飞走了，不知道刚刚许的愿能不能成真。你为什么都不许愿呀？流星雨很少见的。我不信这些，与其将希望寄托在这些东西身上，不如用行动去改变。<笑>你一直都这么严肃吗？还是你们骑士都这么无趣？不是所有人都有机会改变的。就像我，从小就被疾病缠身，这么多年都无法治愈。勇敢地接受现在的自己，享受生活的每一刻美好，又对未来心怀希望，不也很好吗？对不起，我不知道你。<笑>没关系啊，我从来没觉得这是不好的呀，反而是你啦，错过了流星雨，下次看到一定要许愿哦。那我希望你的病赶紧好起来。愿望说出来就不灵了。不会正式开始了，赶紧去！不会开始了。来来来，你不进去跳舞吗？我不太喜欢吵闹的地方。嗯，不过如果我想在这里邀请你跳一支舞，你会答应吗？可以呀、啊。